ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எம்இ ஷோ இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டலில் கல்யாணத்தில் எல்லாம் பூரிக்கு சாப்பிட்ற அந்த மசாலா ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த கடாயில் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த ஆயில் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வாசனைக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு பீஸ் இஞ்சியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த மொத்த மசாலாவுக்கும் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஏன்னா நம்மளால் மிளகாய் தூளாக எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் நான் அதுக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீல் வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த மொத்த மசாலாவுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இது ஒரு பெரிய தக்காளி நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டுக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதங்கட்டும் அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா வதக்கிக்கலாம் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் சில பேர் வந்து எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்ப்பாங்க நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக மஞ்சள் தூள் மட்டுமே சேர்த்துருக்கோம் கதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ அடுத்தது பெருங்காயத்தூள் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஐம்பது கிராம் அளவு பட்டாணி நான் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்தாச்சு அடுத்தது ஒரு நூறு கிராம் அளவில் உருளைக்கிழங்கு நூறு கிராம் கேரட் இப்போ காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம சேர்க்க போகிறது இது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இது நம்ம எல்லாத்தையும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அப்போ கொதிக்கும்போது கொஞ்சமாக வந்துடும் அதனால் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா காய்களுமே எந்திரிச்சு இந்த கடலை மாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவு கொதித்தா போதும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நான் வேக வச்சுருந்தேன் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மசாலா நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்படி தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கல்யாணத்தில் ஹோட்டல்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்ற பூரி மசாலா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்துருச்சு பாருங்கள் பார்க்க அதே மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதே மாதிரி இருக்கும் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ